好，我现我们现在要我我我看了一个，这个是呃张文亮教授哈、哦，他是个我他有很有在你们可以上去 YouTube 看他很多的生命见证，非常棒。然后他也写了很多的绘本，然后这些绘本呢，在台湾的一些呃亲子教育的里头呢，也造成非常大的一些 impact。所以你们回台湾，也许也可以买一些他的书回来看。然后这是他在呃台南圣教会的一个分享，整个全场大概一一个半钟头，很精彩，所以你们回去也可以上去呃 Google 一下看。好，我们现在先来看，我只截取他当中的一段是我想要呃提到的。好，我们从啊、呃、我们来看看，我们欢迎这个张文亮教授，河马教授。
下来。你在这二十五分钟里面，你听到了什么？有没有人可以马上回跟跟我有一个大柱子？<笑>好，那大柱子哈，大柱子，因为因为怎么样？因为我爱你，因为我爱你，这是我们要告诉我们孩子的。那个 confidence， 那个自信，在他们的心里头，还有让孩子知道说什么，不管他们发生什么事情，我永远爱你。好，还有没有人听到什么？他这里面也 cover 了很多东西。OK， 七花。对，他们可以敢跟父母讲哈，这个是我们特别孩子们在。小的时候，我们就开始一直 build 他们。以后到了他们 teenager 的时候，可能不那么爱跟我们讲话的时候呢，我们还保留了一个管子。在，你知道我们在我们孩子还小的这一段时间里面呢，我们其实都是在建造一个跟孩子之间沟通的管道。然后这个管道呢，我们我们到了孩子大概青少年的时候哈，他不会再像小时候什么事情都跟你说，但是我们在孩子小的时候呢，你就已经跟他建立了一个心跟心之间的这一个 channel 这个管子的时候呢，等到他孩子大的时候呢，从他的心里头还会另外一个管子，我们就接上了。我们一直从小的时候就在培养他，所以你从儿童的时候一直到他青少年这一段时间。你一直在借着很多很多的东西，很多很多的时间，是在培养他这个管子能够跟我的心、他的心接上来。现在我们有很多的青少年不想跟父母亲讲话，你听不到他的话，你也不知道他发生什么事情，甚至还有被逆的情况，是因为什么？他的心在这边，你的管子在这边接不起来了。但是会不会太迟？不会，真的是不会。所以，我们只要马上现在就做，有很多事情都可以修复。然后呢，还有听到什么 ？Yes。阿妹，我们阿妹，柱子哈，有柱子，然后呢，不会不会不会不会倒的哈。然后呢，我我在想说，刚刚他其实他有一个点哈，是我我我当初揭露他的时候，因为他有提到说，我们孩子的成长的过程里面，你在他的什么阶段，你要教他什么东西。那我我我之所以要把他这一段揭露出来，一方面也是帮助我们做父母亲的了解我们孩子的学习过程，他有一些成熟度。因为我看见什么，我们很多的家长，特别是那个第一，才刚刚刚刚刚当妈妈的，刚爸爸的哈。我们对我们的小孩子非常看重，他们还很小的时候呢，我们就会这样跟他讲道理啊。哦，他为什么不能够吃糖啊？他为什么要穿衣服啊？他等一下出去会着凉啊？你跟他讲很多很多的道理，然后呢，等到青少年的时候呢，你跟他说什么？他们说为什么？因为我说的就算。我们不再跟他们讲道理，我我们我们弄反了。孩子们在小的时候呢。其实他整个智能的发育呢，就像他讲的说，他只是什么，你就认字就好了。到了他小学五六年级的时候，三四年级的时候，你才去教他什么句子。等到他更大的时候，他开始有抽象的句子，他需要有理性的时候，你需要跟他理啊，要讲理。他还小的时候，你只要告诉他什么 ，what， 你要现在出门要穿衣服，走路的时候到了马马路的时候不要乱跑。都是很直接的、很具体的，哎，不用跟他讲太多道理，你花很多，你都讲错了。所以我们在教孩子的时候，要等他 ready， 你才去做那件事情。他还没有 ready， 你跟他讲了一大堆道理，然后那生命里头的重要道理，然后要怎样，要积极，要有没有用？没有。等到他大的时候，你要好好的跟他谈，让他能够做决定。所以。他在这一段里面谈到的有这几个部分是当初我想要的，但是后来我越看的时候呢，我看到他其实讲到很多什么价值。我们很喜欢我们的孩子怎样，品学兼优嘛哈。我们他他他
，我我我的女儿大概我们学校因为是新的学校，所以我的校长我非常的喜欢她是个基督徒，她那时候非常的不赞成说在国一的时候呢就让他们上 AP 的 class， 然后呢，所以我们学我们学校是规定一定要到高呃二年级的时候，高中二年级的时候才可以拿 AP class， 然后呢，但是呢。现在的呢？现在高一进来的孩子已经拿到 AP Calc、BC。那他他他到了第二年的高中，我真的不知道他要拿什么数学课，就没有了。所以我们的孩子不断的在被 push， 一直往前推。你现在就要会这个，你现在就要会那个，然后就，你知道， kindergarten， 你知道我那时候孩子那还小的时候，他们去 A、B、C 里面，全班的同学都会了。老师要教什么？那很多孩子就那么很无聊，因为什么？我们做家长的不断的 push 他们，赶快现在就要会这个，赶快现在就要会那个，又一直推，一直推，一直推，推到他们后来变成什么？就像他讲的说，大台大的学生，呃，好像都<笑>整个肌肉都已经坏掉了那样，因为我们并没有按着他们其实孩子成长应该要有的方式来带。我老实讲，我儿子在伯克莱，我发现我让我见到那个校园里面去的时候，我发现很多的孩子都在那个压力底下，所以呢，他们很多的那种人际关系其实都不是那么的成熟，没有那么的活泼。然后我的儿子的两个室友都是亚裔的，哦 ，actually 是华裔 ，OK， 是我们中国人的孩子，两个都是同性恋。爸爸妈妈知不知道他们同性恋？那、啊、为什么他们会变成这样子？我觉得可以当 case study 再去找找看，为什么我们华人的孩子里面越多有这样的一个 rebellion 的情况？我们我们在装饰这一艘船的时候，我们做了什么事情，让他们今天会这样子哈？然后呢，从这个影片里面呢，你们还听到了什么？我们回去可以再看看哈。但是现在，我想我再进到我们对孩子的认知哈，就是我我现在在给你们看这一段的时候哈，这个认识我们的孩子的当中，我希望你们先想你们自己。比如说，我们现在这这是孩子的九个九个气质的向度哈，就是说孩子神造他们的时候就有他们的样式。比如说他的活动量，有些孩子就是很好动，他的 energy level 就是很高哦，他就是一天到晚都。你呢？你是一个什么？你是个活动量很高的人，还是很低的人？所以呢，孩子很好动的时候有什么好处？啊，快快点，挑你。孩子很好动啊，很喜欢冒险，所以冒险是他的什么强项？那孩子呢，比较温和的孩子就是很好呆呀、啊，他不会这样子到处乱摸，什么东西都要摸，什么东西都要去试，你就觉得孩子比较好带。但是呢，他可能也会让你觉得怎么样？他的他的他的缺点会是什么？对，然后他也会比较懒散一点，因为就像我儿子那样子啊，他就会这样子慢慢的、慢慢的，你就觉得哎呦，怎么不快一点 ？Right？ 好，那你就要问你自己，你是什么？你是不是一个很 high energy 的人？好，好，再来我们来看他的那个规律性。好，每一个孩子呢，他有些孩子就是像年纪小的时候，他需要一个 routine。哦，这个时候就是要睡觉，那个时候就是要怎样，所以他就有一个规律性。有些孩子是不需要的，像我在看 Alice 带他们家两个孩子的时候呢，我说你现在是不是要带孩子回去睡觉了？哦，不用啦，他们什么时候想睡就睡啦。所以孩子有些孩子就是不需要有这样的一个规律，所以你你你的孩子如果说需要一个非常有规律的日子的时候呢，他的他的适应力呢就会相对的减少。你的孩子不需要那么规律的时候，他的适应力呢，相对的就变得比较好。哦，你自己是什么？所以我要你们开始想，因为我等一下要给你们一张一张呃白纸，<笑>让你去写下来，你是谁？你对你自己的了解有多少？因为我们都忘了我们自己，然后我们常用我们自己去套在我们的孩子的身上。所以我让你们写下来说，你对你自己知道多少？于是你跟你自己的孩子，这一边会是你自己，这一边会是你的孩子。于是你会做一个表格来看看说，那我的我是这样的人，我的孩子是这样吗？于是我要怎么去了解我的孩子？我要用他的方式来带他，而不是用我的方式，硬是要叫他成为跟我一样的。好
，所以这是神造他的本相，于是我们用神的方式来带他。好，然后接下来再一个是什么？啊，他的趋避性哈、哦，趋避性的意思就是说他有一个趋向，他常常都会比较容易看到什么新鲜的事情，他就咻就跑过去了。好像伊顿就是这种咻就跑过去了。妈妈是不是这样的人 ？I don't know 啊，所以我们可以想想看。然后呢，有一种，呃呃，孩子呢，他就是他的臂相比较强的，然后他就会比较怎样，比较退缩啊，哦，比较不会说看到什么事情呢，他就要去试。然后我们这个妈妈如果是说，爸爸或者爸爸或妈妈是这种说，哎，我们总是要喜欢来尝试一下新的，啊，你看你这个孩子怎么老是都这样畏畏缩缩的，你就会觉得说，哎呀，快点来去啊，去啊。跟我们孩子被造的样式有没有就相反呢？我们在怎么样？揠苗助长呢？所以我，我我我带我带出这九个气质向度，就是你要好好的去思想说，我们的孩子是一个什么样的人，我是一个什么样的人。好，然后呢？但是那个孩子如果是畏缩的话，他的强项是什么？他是个小心谨慎的人。所以你要在那个小心谨慎的世上的时候呢，多去鼓励他，多去让他知道他是谁，他那个小心跟那个谨慎是很好的。好，然后再来第第四个是适应力。好，那适应力是怎么样？当然有些孩子适应力很强，所以他们很容易就那个；有些孩子适应力比较慢，比较不好。我儿子今年已经大学二年级了，每一个 break 只要有 long weekend 三天就好了。三天，他就跟我讲说：“妈妈，我要回家了，可不可以买机票回来？”已经两年，第一年我还说 “OK， 没关系，他还在适应。”我知道我儿子的适应力比较不好，所以他适应两年了。他还跟我讲说：“妈妈，我二月一月十九号才去，二月十五号他跟我讲他要回来。”我想：“哦，不行，你不能回来。<笑>”不，这个就是他的适应力。但是他的适应力强的孩子呢，我们不用担心，我觉得他适应的很好。但是影儿喂他也是怎么样？他也比较容易受环境的影响。那我孩子适应力比较差呢，他也比较不容易受到人家的影响、环境的影响。好，然后再来是他的呃反应的强度。有些人的孩子的反应强度比较强，好像我们的孩子有有些他就是容易呃受到一个一个刺激的时候，他就会容易情绪就会起来，好，或者就会有有一些。那有些孩子就是比较温和。所以他们的强项是什么？想一想，一个孩子的反应强度不是那么强的，比较弱的，那他的强项又会是怎么样？因为我们常常用我们自己去看我们的孩子，所以你要去想说，他的如果他是一个很很容易大惊小怪，然后很哭，但是呢，他其实也是在这个地方上面呢，他比较容易怎样表达他自己。那有些孩子他不是这样的时候呢？他就比较快啊，比较温和，然后呢，你就想说啊，这样的孩子好带啊，我喜欢这样的孩子。你看，那姐姐都不会像你这样，喏。但是这样的孩子，他也就会比较容易被忽视了他的需要，所以他以后，我我觉得做我们父母的还是要去看到这两个的不一不同哈、哦。再来是情绪，我们的孩我们孩子有些像一大早起来就有下床气的。所以孩子生下来其实就已经本有他原本天生的一些情绪的那个的的气质，比如说有些人就是比较正向，有些人就比较负向，有些人比较乐观，有些人比较悲观。好，那像这这个部分的话，你你就是要接纳他，接纳他本来神造他的样式那样。然后再来呢，嗯，我们看下面是一个坚持跟注意力哈。那有些孩子他就是注意力非常的集中，坚持力也很强。所以呢，他在学校的表现啊，课业上的表现通常都会比较好，就是容易成绩好啊，因为他就是很专注啊，注意听老师说话、啊。那那有些孩子就是比较差，所以所以他在那个部分上，他会是他的一个强项。但是呢，也有的时候你会看到他的专注力跟他的这个持续力的时候呢，会造成他也比较容易怎样，比较固执，他会固执己见。啊，那那些注意力不坚持力不注意力比较，哎，他他就这样，哎，比较能够顺着你的意思去做，然后容易配合，然后也有弹性，然后再来呢，我们看他那个呃注意力的分散度的时候呢
集中注意力的孩子呢，比较不容易受环境影响，但是呢，比较容易被 side track distract 的孩子呢，也比较容易被环境影响。好，但是呢，他也同样的呢，比较容易被人家安抚，因为他比不会那么。就是容易，你可以这样好好的跟他说，然后比较容易安抚他的情绪的转移各方面。然后还有一个是他的敏感度啊、哦，最后一个是敏感度。像有些人呢，他就是比较敏感。然后我我自己小时候就是非常敏感，我我到我到现在都还很敏感呐、啊，我动不动就会掉眼泪那样。<笑>所以那敏感度对我来讲，我小时候我就很不喜欢我自己，我就觉得我太敏感了，我动不动就掉眼泪。哎，但是我的父母亲他并没有。我们家五个孩子，我的父母亲没有被这样子教养，所以呢，他也不知道怎么样处理我的情绪，所以呢，我就很不喜欢我自己，怎么这么敏感？但是现在呢，我却觉得说我的敏感是很好的，因为我常常能够跟人家在啊、呃，比如说在对谈的时候，我可以感觉到他在想什么，哎，他为什么今天会有这个反应？所以这成为了什么？我们敏感的人的一个特质，那这个也是很好的。那不敏感的人呢，就比较大条，哦，可能就会比较鲁钝。但是呢，他也比较不容易受这些人家的眼光啊、看法啊影响他的心情。所以神造这七种，在我们人身上造的都很好。所以我今天其实要带一个 message， 就是说，要知道神造我们是这样，神造我们的孩子是这样。所以呢 ，ultimately 最后最后，神其实都给我们一个什么最好的，就像呃。上个礼拜还是两个礼拜前，呃，刘牧师讲的，神给我们的那个 intention， 他他他为我们，他他说我赐给你们的意念是什么？呀、yeah, ，会降灾祸给你吗？不会的，我们的孩子今天不管他在哪个阶段，他也许现在还很悖逆，但是呢，都在神的手中。我们今天最最感到呃安全的一个点就是。有神跟我们在一起，他其实是后，就是掌握着整个这个车程要要怎么走的一个一个人。我们是跟我们的阿巴父一起坐在那个前面的位置，跟着他把这一部车子，把这个孩子带到他要他到去的地方。所以最后都是好的，只是我们要了解我们是谁，我们的孩子是谁。然后再来啊、嗯，已经十二点了哈。我还有一个小时还没讲完，<笑> but anyway， 我我现在很快的 quickly 哈，跟跟大家讲一个点，就是你的孩子到了 teen age 的时候呢，有一个重要的事情要记得，好，要 self control， 要 be a smart parent。第一个 S 呢，就是要 self control， 不要叨叨的念，不要什么事情都要管，什么事情都要知道哈。然后第二个就是要 minimize 所有的 negativity 的事情、想法和 expectation。你都不要把事情想到那个负面的地方去，也不要去引起他那些负面的东西，不要自己成为那个要要要惹怒孩子的父母亲。那第三个呢？啊 ，A 呢，就是你的 attitude， 你的你的语气，你说话的方式，你的态度，好、哦，然后 smart 的第第四个 R 就是你要永远记得，你不是他，你不是你的 teenage kids 啊、哦，所以。不要用这样子想法说哦，我以前怎么样怎么样啊？我以前长大的时候怎么样怎么样？他的社会跟我们的社会完全不一样，他所经历的压力是我们完全都不懂的。我常常我那时候在带 teenage 的时候，我就觉得说我像一个 missionary， 因为我已经进去到这一个 teenager 的世界里面，是我完全不懂的。我要去接纳他们的文化，我要去接纳他们的音乐。所以，特别是孩子在小的时候呢，我不晓得，特别是我想我们华华人，我们在街上，我们在在那个像 Target 啊，还是去沃尔玛，常常都会播播一些音乐。那些音乐我们其实都没有仔细在听。当你去看他每一个 lyric 的时候，他的歌词的时候，你你要很小心的来带，因为音乐是是撒旦借由的一个工具到我们的到我们的孩子的心中，所以。我们要知道现在流行的音乐是什么，它的歌词在写什么。我们常常要比孩子早一步，所以我们可以带他们，我们才可以陪他们走那一段。所以我想，特别孩子还小，你们还有很多的时间可以预备你们自己。要知道流行的音乐是什么，他们的歌是什么。现在他们在听的歌歌声歌这些，呃，歌手的他们的一些 background 什么东西，你都要去。
，我我今天的 topic actually 就是一个什么 intentional parents， 我们要花一些时间，要用心去做这件事情，很重要的。所以像他们听的音乐，他们做的事情，还有呢，我们在 teenage 的时候呢，你要记得，你说了一堆，你嘴巴一张开哈，他就已经知道你要讲什么了。因为你在从小很小的时候就一直讲，一直讲，讲讲了十几年了，所以你嘴巴这样一张开，他就已经知道你要说什么了。他依着他耳朵就关起来，要不然他就是什么烦你，要不然呢，他就就是已经都 anyway 都没有用了。所以你要说的时候要什么？要说在他要听的时候 ，OK？ 所以要 talk when they are ready to listen。所以那个这个这个诀窍，我们以后还可以慢慢再再学习，再再来分享。然后呢，刚刚他呃，张文亮呢和马教授他有讲到一个，他说到呃，国二的时候，国二的时候呢，孩子怎么样？其实就是他整个学习门会关起来的时候。所以你们孩子如果还在国二以前的话，你们还很有时间可以好好的在他的品格的建造，小学的时候就做他品格的建造，然后。做他一些呃，这个这个船底下可以稳住他们的这些事情哈。到了他们十四岁的时候，他整个都关起来了，他开始有什么？他们比较抽象的一些想法了，理性的想法了，所以他会开始去想你跟他讲的东西合不合他在圣经里面学的东西，他自己会去有一个 reasoning 的。所以呢，到十四岁以前你要好好做，而且呢，在十岁到十四岁的这四年里头呢，有一件事情，我觉得我我做的。之后我觉得很值得，我先能够跟你们分享。十岁到十四岁这一年呢，一定要跟孩子做一个，呃，呃，那那那一套教材叫做 Passport to Purity， 就是跟孩子谈性。还有呢，孩子开始进入青年青少年期，他的整个生理都有变化。你知道为什么他们会常常这样，然后情绪很不稳，然后就跟你烦一句什么的？你知道他，因为他里面的荷尔蒙哈，不断的在改变。然后特别男女生都一样啊。这个时候，他就这样忽然心情很不好，然后一下子心情又好了，然后 up and down up and down 很多的时候，所以呢，你在十岁到十四岁那一年呢，你跟孩子一起做这一个 passport purity， 就是他这套课程呢，里面把所有我们没有办法启口的，他都帮你说了，所以他会记，他会设计这样的教材，就是你带着你的女儿，妈妈带着女儿，爸爸带着儿子，他们就出游去。所以我先生呢就跟我儿子呢去挑一件他们两个共同喜欢的事情，那就是 hiking。所以他们开到 a n s a b a r a n g o 去呢，在这一路上的时候，所以你会设计这个整个旅程呢，大概就是一个小时或两个小时的路程。一个小时里面你会听到两个 CD 的 tape， 他帮你讲了所有孩子对他的自我认知，还有对这个性的认知。然后呢，到了 hotel 进去之后，你 check in 了，然后你们又非常的，他就会安排一个呃 object lesson。他就做了一个拼图的游戏，然后带出要你要讲的一个 message， 然后之后还有好几个 activity， 他都帮你设计好了，所以你只要跟着他这个方式做，两天一夜，最后呢会讲到手针的一个重要性。所以呢，我那一趟呢，我跟我女儿是在她我 homeschool 她的时候，六年级的时候我们做一次，到了八年级的时候，我女儿太喜欢了，妈妈我们再去一次，所以我们八年级还还做了一次那样子。所以这一套教材就是先把一些东西呢放到我们孩子的那个那艘船的底部去，当他开始出航的时候，他里面是有东西可以这样子，知道他要怎么 balance 他。所以这套教材里面他还提到说，我们跟孩子之间的那一个，他们以后要交朋友，还有他要怎么设限，哦，所以呃很多的东西是是他刚开始听可能不是很清楚，但是呢那个点是在说，就像他讲。你只要赶回来跟我讲，我们就麦当劳。所以是你先告诉孩子说，我知道你的好奇心在性方面是什么，所以是从我口中告诉你什么是正确的。我不要我们的孩子是什么，去学校，去 online 看那些色情的，好听同学讲一些有的没有的。因为孩子在小学四年级到五年级的时候呢，学校已经开始有这些话语在让他们听。他们我们我们华裔的孩子比较不懂那些东西，因为不会有那些字眼在家里出现。但是他们这样观察观察，他们大概就已经知道那些性的字眼了。然后呢，但是他们回来不会告诉我们。然后到了 middle school 去了学校，在 locker room 里面换 PE clothes 的时候呢，哇，就更多一些有的没的东西了
，所以他们都只是这样乖乖的这样子，啊，不是，那慢慢他就开始好奇，然后他就往前再试试看，哎，听人家讲那个什么，哦，他也去试试看，很多的孩子都跑到色情网站去了，色情网站一旦被他们抓住的时候，非常的难再把他拉出来，所以我宁可我我的孩子是从我口中知道这些事情，所以呢，他可以回来问我，他会问我说。妈，我为什么这里长毛了？哎，所以我希望我的孩子是从我的口中告诉他什么是性，然后他的价值在哪里，他对婚姻的关系，他以后交朋友的界限在哪边。所以这套教材我很鼓励，很鼓励，很鼓励。不能够说偷懒，就就是说哦，没关系，我们看一看，在家里做一做哈、哦。No， 你一定要，一定要带着你的女儿出去做。你的孩，你的女儿，如果在她的第一次生理期来。我觉得也是一件非常重要的事情。你就是要抓到说孩子的他有一些，呃，节奏。孩子他女儿女儿生理起来的第一天呢，他会很惊讶，很会害怕，我怎么会流那么多血？然后你呢，要非常 positive 的跟孩子讲，哇，你已经成为一个少女的一个女人了。我们今天去吃个饭庆祝一下，穿着最漂亮的衣服，我也穿最漂亮的衣服，我们就去吃一顿饭。因为今天你成为女人，在我们家里头没有青少年这件事情，没有反叛的事情，因为妈妈从此要把你当一个女人看。我们的孩，我们的儿子，他也会有经历一些，所以做父亲的要开始跟孩子谈他们会经历的一些事，这对我们来讲可能有一点难哈、哦。但是我们的孩子在美国是个非常开放的，我们一定要学习用一个正确的态度来对待他们的这些的情况。好，我想后面有一些嗯。部分我想我就不要花太多时间了，然后 maybe 以后我们可以私底下分享。我我我我后面大概就是要谈到的说有几个东西是我们可以来帮助我们跟孩子做连接的，因为这个 bonding 包括到他的情绪智能。我们如果跟孩子没有 bonding 的话，我们的孩子情绪智能没有办法被我们来带。所以呢，还有一些有有有了这一个这一些管道的时候，以后真的是。预备，所以我才说神很爱我们，因为我们的孩子都很小，然后我们就开始在听这些东西，就开始在做这些东西。等到你孩子到了 teenage 的时候，你有这样的管子可以跟他接起来，就会很蒙福。神说要把我们怎么样带出一个敬虔的后裔。神那时候呼召我在两千年的时候，让我看见一群孩子是，呃，我觉得好像是印度的孩子在地上，全部都是光溜溜的。脏兮兮的，那在地蹲在地上，每一个孩子都在捡地上的东西吃。我那时候看了就觉得很难过，然后我就跟神说 ：“No， 你不要呼召我去做儿童，特别是做印度的，我不要回印度。”我先生是印度人呐、啊，我就说我不要回印度。我大概逃了两年，然后一直到有一天呢，神又再一次的 confirm 我的时候，我那天就有一个明白过来。神不是要我去做这样贫穷的孩子，神是要让我知道说，当孩子们闹到像那样一个贫穷的阶段的时候 ，it's too late。神要我做的是说，孩子还小的时候，你就已经知道你要怎么去认识他，你要把他带去哪里。于是带出来的是什么？敬虔的后裔。我们不要去做那已经坏掉了，然后才要再做修复的。我们要去做那个，从小我们就开始给他。最好的，让他可以出去成为什么柱子，成为什么，可以告诉人家说我爱你，因为有我，我们社会是有希望的，好不好？好，我们低头祷告。哈利路亚，主耶稣，我谢谢你，圣灵，我赞美你，谢谢你给我们这样的一个职分，给我们有这样的一个信信念，我知道有你，我们凡事都能做，不管我们今天做的好不好。但主，我们知道是你在带着我们。谢谢你今天与我们的同在。谢谢你今天，啊，给我们这么好的孩子，主来帮助我们开我们的眼界，开我们的心，让我更认识我的孩子，让我更认识我自己，也知道我怎么样来增添孩子们有的，开启他们的潜能。就像那河马教授讲的说，让他们学这些东西，不是因为我们要加给他，而是我们知道。他有那样的潜能，于是我们要开启他们。所以主耶稣，亲爱的圣灵，来帮助我们，愿你自己的能力、你的智慧，还有你启示的灵。
加添在我们所有的爸爸妈妈的身上，阿公阿妈的身上。好，奉耶稣基督得胜的名求，阿门。